హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం రెండు ఆప్షన్ బయింగ్ ట్రేడ్స్ చూద్దాము ఆ రెండు కూడా నేను మీకు అనాలిసిస్ చేసి చూపిస్తాను ఎందుకు ఈ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అదేవిధంగా ఏ లెవెల్స్లో మనం బై చేయొచ్చు స్టాప్ లాసెస్ ఎలాగనే విషయాలు ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ వీక్ మనం భారతీయ ఎయిర్టెల్ పుట్ ఆప్షన్ ట్రేడ్ మనం చూసాము అందులో మనం డైర మన మార్కెట్ ఆ రోజు పెరిగిన పుట్ ఆప్షన్ ట్రేడ్లో మనం బోత్ ద టార్గెట్స్ను మనం అచీవ్ చేయటం జరిగింది అంతకుముందు కూడా చాలా ఆప్షన్ ట్రేడ్స్ గురించి నేను డిస్కస్ చేశాను హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఐటీసి ఇలాగ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్ చార్ట్స్ నేను మీతో డిస్కస్ చేశాను సో ఎవ్రీ టైం నాకు ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది సార్ ఆప్షన్ చార్ట్స్ని మీరు ఎందుకు అనలైజ్ చేస్తున్నారు ప్రైస్ యాక్షన్ ప్రైస్ చార్ట్స్ని చేసి మనం ఆప్షన్స్ ట్రేడ్ చేయకూడదా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో నేను కొన్ని మిస్కాన్సెప్షన్స్ రిగార్డింగ్ ద ఆప్షన్స్ నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ అనేది లెవరేజ్ ట్రేడింగ్ ఎప్పుడైతే ఈ లెవరేజ్ అనే మనం మాట మనం మాట్లాడతామో అందరూ దీని గురించి భయపడుతూ ఉంటారు సి రెండు విషయాలు మనం అర్థం చేసుకోవాలి కాషన్కి ఓకే మనం జాగ్రత్తగా ఉండటానికి భయపడటానికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఉంది సో మనం ఎప్పుడైతే లివరేజ్ అంటామో మనం జాగ్రత్త పడాలి అంతేకాని భయపడకూడదు ఓకే సో అండ్ ఇంకొకటి సో ఆప్షన్ బయింగ్ కానివ్వండి ఆప్షన్ సెల్లింగ్ కానివ్వండి గ్రీక్స్ అసోసియేట్ అయ్యి 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 ఉంటాయి డెఫినెట్లీ బట్ గ్రీక్స్ అనేవి కంప్లీట్గా మనకి అవసరం లేదు సో లిటిల్ నాలెడ్జ్ ఆర్ నాలెడ్జ్ అనేది లేకపోయినా వితౌట్ గ్రీట్స్ గ్రీక్స్ కూడా మనం ట్రేడ్ చేయొచ్చు సో ఇదే విషయం నేను మీకు ఎన్నో ఎంతో కాలం నుంచి నా ఎనాలిసిస్తో నేను మీకు చెప్తున్నాను సో నేను యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి నేను వీడియోస్ చేస్తున్నప్పటి నుంచి కూడా నా ఓన్లీ ఎయిమ్ ఏంటంటే మిస్కాన్సెప్షన్స్ని స్టాక్ మార్కెట్లో ఉండే మిస్కాన్సెప్షన్ని దూరం చేయటం సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి నేను మీతో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గురించి లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్ చేయటం జరిగింది ఆ తర్వాత టెక్నికల్ స్వింగ్ ట్రేడింగ్ పొజిషనల్ ట్రేడింగ్స్ గురించి టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ గురించి ఆప్షన్ బయింగ్ ఆప్షన్ సెల్లింగ్ సో ఇలాంటి లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్లో ఏవైతే మనకి మిస్కాన్సెప్షన్స్ ఉన్నాయో ఈ అపోహలు ఉన్నాయో వాటిపైన నేను ఎల్లప్పుడూ ఫైట్ చేస్తూ మేము మీకు చెప్తూ ఉన్నాను సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ అనేది భయపడవలసింది కాదు ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ అనేది నేర్చుకోవాల్సింది ఓకే అండ్ జాగ్రత్త పడటానికి భయపడటానికి చాలా పెద్ద తేడా ఉంది ఓకే దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అండ్ ఇంకొకటి ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ మనం ఆప్షన్ బయింగ్ ఈజ్ ద టెక్నికల్ అనాలిసిస్లో హయ్యెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ యూటిలిటీ అంటే మీ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ యూజ్ చేసి ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ని కూడా ఆప్షన్ బయింగ్ ఆప్షన్ సెల్లింగ్ని కూడా చేయొచ్చు ఓకే అండ్ ఎప్పుడైతే మీరు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ నేర్చుకుంటున్నారో మీ ఫోకస్ అనేది నాట్ ఓన్లీ స్వింగ్ పొజిషనల్ ట్రేడ్స్ పైన మార్కెట్ అనాలిసిస్ పైన కాకపోయి వాటితో పాటు ఆప్షన్ బయింగ్ ఆప్షన్ సెల్లింగ్ పైన కూడా మీ ఫోకస్ ఉండాలి ఆరెల్స్ మీద మీరు ఎవరి దగ్గర అయితే నేర్చుకుంటున్నారో వాళ్ళు వాళ్ళతో అట్లీస్ట్ ఇది కమ్యూనికేట్ చేయండి ఆప్షన్ బయింగ్ అండ్ ఆప్షన్ సెల్లింగ్ కూడా మీరు నేర్చుకుంటానికి ట్రై చేయండి అండ్ ఇంకొక విషయం ఆప్షన్ బయింగ్ ఆప్షన్ సెల్లింగ్ ఎనీ ఆప్షన్ ట్రేడ్స్ తీసుకోవటానికి కాంప్లికేటెడ్ గ్రీక్స్ అవసరం లేదు అండ్ నేను మీకు ఆ విషయం నవ్ అండ్ దెన్ చాలాసార్లు నేను మీకు దాని గురించి ప్రూవ్ చేశాను అండ్ ఇవాళ కూడా నేను అదే అనాలిసిస్ యూజ్ చేసి నేను ట్రేడ్స్ తీసుకుంటాను అండ్ మరొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ట్రేడింగ్ అనేది ప్రాబబిలిటీ గేమ్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ సో ఇది జరిగితే ఇది జరుగుతుంది సో ఇలాగ ఒక ప్రాబబిలిటీ అంతేకాని సర్టినిటీ కాదు ఖచ్చితం కాదు ఓకే సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఎంత ఎనాలిసిస్ చేసినా ట్రేడింగ్లో అన్సర్టినిటీ ఉంటుంది మార్కెట్స్ ఆర్ అన్సర్టైన్ ఆ అన్సర్టినిటీ అన్సర్టైన్ మార్కెట్స్ని సర్టైన్ కోణంలో చూడకండి ఓకే సో అన్సర్టినిటీ ఉన్నదానికి సర్టినిటీ మీరు జోడించాలనుకుంటే దట్ ఈస్ నాట్ పాజిబుల్ సో అండ్ ఆప్షన్ ట్రేడింగ్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి ద మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ నాట్ ద ఎనాలిసిస్ ఫస్ట్ బట్ ద మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ నేను ఈ ట్రేడ్ తీసుకోగలనా ఈ స్టాప్ లెస్ నేను భరించగలనా ఓకే నేను లాట్ సైజ్ అనేది ఈ లాట్ సైజ్ నాకు ఓకేనా ఓకే సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్కి ఆప్షన్స్ కానివ్వండి ఫ్యూచర్స్ ఎఫ్ అండ్ ఓ ట్రేడింగ్లో లాట్ సైజెస్ అనేవి కంఫర్టబుల్గా ఉండకపోవచ్చు ఓకే సో ఆ విషయం పైన కోనం చూడండి నేను ట్రేడ్ని ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలనా ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ ద రే ఇన్ ద ఇన్ ద సెన్స్ స్టాప్ లాస్ హిట్ అయితే నేను ఎగ్జిట్ అవ్వగలనా ఓకే సో ప్రీ డిటర్మైన్ టార్గెట్స్తో లేకపోతే ట్రేలింగ్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి నేను 
than the trading itself so ee vannitni kalipthene trading avutundi vitannitni successful ga slow slow ga steps is small small steps in follow avithene then it is called as trading okay so ivall manam discuss chesevi ltts 3 3500 put option okay so dan gurinchi enti analysis enti anedi meeku explain chestanu alage manam inkoka option trade kuda manu jsw still 600 pe gurinchi kuda manam chuddam okay so complete video chudandi mee friends tho share cheskondi okay knowledge ni spread cheyandi that is the only motive so for me okay friends so idi mana website thinkequity.in so ikkada meer velthe latest from the blog lo two option buying trades for 16th may so ఇది సిక్స్టీన్త్ మే అంటే రేపు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టూ రేపటి కోసం మనం డిస్కస్ చేయబోయే టూ ఆప్షన్ ట్రేడ్స్ సో భారతీయ ఎయిర్టెల్ ఆప్షన్స్ ట్రేడ్ థర్టీన్త్ మే ఇక్కడ నేను డిస్కస్ చేశాను సో ఇక్కడికి వెళ్ళి చూడండి సో భారతీ ఆప్షనల్ భారతీయ ఆప్షన్ ట్రేడ్ ఏ విధంగా మనం ఎనలైజ్ చేసాము సో ప్రైస్ చార్ట్ ఆ తర్వాత ప్రైస్ చార్ట్తో రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్ చార్ట్ ఆ తర్వాత ఆప్షన్ చార్ట్ అండ్ మనకి ట్వంటీ మన మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మనకి ఆపర్చునిటీ వచ్చింది so mano 23 and again 28 levels hit a uh, targets hit in a without hitting the stop loss okay so almost manki degi degira 7 8 points movement anedi mano chottam jarigindi so almost risk reward anedi 1 is to 2.5 okay so ivalta mana trade ochesi which is two option trades ఫస్ట్ ఈజ్ jsw steel put option so ikkada clear ga manam chodachu jsw steel put option ఓకే నేను మీకు చార్ట్స్ కూడా ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను ఇంకొంచెం క్లియర్గా ఓకే సో ఇది ప్రైస్ చార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది ప్రైస్ చార్ట్ సో ప్రైస్ చార్ట్ క్లియర్గా మనకి కనిపిస్తుంది లోవర్ లోస్ అండ్ అలాగే లోవర్ హైస్ సో అది ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే బేరిష్నెస్ ఇండికేట్ చేస్తుంది సో లోవర్ లోస్ లోవర్ లోవర్ హైస్ మీకు ఎలా వస్తాయి అంటే స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది ఓకే సో విచ్ ఈజ్ అ బేరిష్ ఓకే సో బేరిష్ అండ్ అలా అదే విధంగా సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఆర్ఎస్ఐ కూడా నేను తీసుకున్నాను ఆర్ఎస్ఐ బిలో థర్టీ ఉంది సో ఆల్మోస్ట్ మీరు ఈ రీజియన్ చూడండి బిలో థర్టీ ఫైవ్ ఉంది సో చాలామంది అంటూ ఉంటారు ఆర్ఎస్ఐ మనకి థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ వస్తూ దీస్ ఆర్ ద ఓవర్ సోల్డ్ జోన్ అని నో అండి ఫర్ మీ ఓకే సో అది కరెక్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఫర్ దెమ్ బట్ ఫర్ ఫర్ మీ ఎప్పుడైతే ఆర్ఎస్ఐ బిలో థర్టీ ఫైవ్ ఉంటుందో దట్ ఈస్ అ స్ట్రాంగ్ మొమెంటమ్ ఇండికేటింగ్ ఫర్ స్ట్రా షార్ట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ అదే అదే విషయాన్ని మీరు ఇక్కడ కూడా చూడొచ్చు జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకే సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్లో మనకి ఆర్ఎస్ఐ అనేది బిలో థర్టీ ఫైవ్ వెళ్ళింది అంటే ఆల్మోస్ట్ మనం ఇక్కడ సమ్వేర్ ఇయర్ సో ఆ పాయింట్ నుంచి కూడా మనకి బిలో థర్టీ ఫైవే ఉంది కానీ మనం సెవెన్ ట్వంటీ లెవెల్స్ నుంచి ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్ లెవెల్స్కి వచ్చాం సో ఓవర్ సోల్డ్ జోన్ ఎలా అయ్యింది ఓకే సో పక్కన పెట్టండి ఈ విషయం బట్ లెట్ సి సో నెక్స్ట్ అనాలిసిస్ ఏంటో చూద్దాం సో దిస్ ఈజ్ ద సో ప్రైస్ చార్ట్ అండ్ అలాగే రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్ సారీ ఆర్ఎస్ఐ మనకి బోత్ ఆర్ ఇండికేటింగ్ ఓకే సో ఈ స్టాక్లో మనం షార్ట్స్ వెళ్ళొచ్చు అని బట్ పుట్ ఆప్షన్లో మనకి స్ట్రెంగ్త్ ఉందా లేదా అనేది మనం చూడాలి ఓకే సో చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు సార్ ఆప్షన్ బై ఆప్షన్ చార్ట్స్ ఎందుకు మీరు అనలైజ్ చేస్తారు సో ఆప్షన్ చార్ట్స్ని అనలైజ్ చేయటం ఈజ్ ద రైట్ వే టు నో వెదర్ ద ఆప్షన్ యు ఆర్ బయింగ్ హ్యాస్ స్ట్రెంగ్త్ ఆర్ నాట్ మీరు ఏదైతే ఆప్షన్ బయింగ్ చార్ట్ తీసుకో ఆప్షన్ బయింగ్ ట్రేడ్ తీసుకుంటున్నారో ఆ ట్రేడ్లో రియల్గా స్ట్రెంగ్త్ ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవటానికి వీ హ్యావ్ టు డూ ఆప్షన్ ఆప్షన్ చార్ట్ అనాలిసిస్ ఓకే సో లెట్ సి సో ఇది మల్టీ లెగ్ చార్ట్ సో జస్ట్ మళ్ళీ మనం ఇక్కడికి వెళ్దాం సో ఇది మల్టీ లెగ్ చార్ట్ సో మల్టీ లెగ్ ఆర్ రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్ చార్ట్ సో ఈ రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్ చార్ట్ క్లియర్గా మనకి ఇండికేట్ చేస్తుంది మనకి జస్ట్ ఎ సెకండ్ ఇక్కడ కూడా ఓకే సో రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్ చార్ట్ మనకి క్లియర్గా ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది సో కంటిన్యూస్గా రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది బుల్లిష్గా ఉంది ఎలాగా చూడండి అగైన్ ఈ అన్ని హయ్యర్ బాటమ్స్ అవునా అండ్ ఇక్కడ మనకి బ్రేక్అవుట్ జస్ట్ మనకు ఒక స్వింగ్ హై ప్రీవియస్ స్వింగ్ హై బ్రేక్అవుట్ వస్తే కనుక డెఫినెట్లీ మనకి మంచి మూమెంట్ వస్తుంది ఓకే సో రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్ చార్ట్ ఈజ్ ఆల్సో బుల్లిష్ నవ్ మనకి జేఎస్డబ్ల్యూ పుట్ ఆప్షన్ చార్ట్ చూద్దాం ఓకే సో ఇది జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ పుట్ ఆప్షన్ చార్ట్ సో ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి మీకు పాయింట్ అండ్ ఫిగర్ రాకపోయినా డోంట్ వరీ ఓకే సో నేను ఏదైతే చెప్తానో దానిపైన ఫోకస్ చేయండి కంటిన్యూస్గా ఈ యారో మార్క్స్ చూడండి కంటిన్యూస్గా హయ్యర్ బాటమ్స్ అవునా అండ్ అలాగే ఈ యార్ టాప్ యారో మార్క్స్ చూడండి కంటిన్యూస్గా హయ్యర్ టాప్స్ 
so this is a bullish indication right so ipudu idelaga indaku mundu nenu meeku edaithe cheppu chupichanu so market bearish ga unnapudu we can buy the put option right so idi put option anedi manaki strong ga undi so ikkada manam almost 21 levels lo unnam సో మనం రేపొద్దున ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ అబౌవ్ మనం వెళ్ళినట్లయితే మనం థర్టీ అండ్ ఫార్టీ లెవెల్స్ కూడా చూడొచ్చు విత్ అ స్టాప్ లాస్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ సో ఇక్కడ మనకి ఈ ట్రేడ్లో దెర్ ఈజ్ ఎ ప్రాబబిలిటీ ఓకే ఆఫ్ హిట్టింగ్ స్టాప్ లాస్ సో అలాగా హిట్టింగ్ స్టాప్ లాస్ మనకి స్టాప్ లాస్ హిట్ అయితే దగ్గర దగ్గర సిక్స్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మనం లాస్ అవుతాం సో ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే ఇది ట్రేడ్ నా నేను తీసుకోగలనా లేదా అనేది okay so this is an option trade of jsw steel put option 6 600 p okay so ev levels ev entries ev exits now mano ee trade tarvata so ltts lnt technical services yokka option trade chodu so friends ide ganaka first time meer mana channel ku vaste definitely mana channel ni subscribe cheskondi more than 600 హండ్రెడ్ వీడియోస్ ఇక్కడ నేను చేయటం జరిగింది స్టాక్ మార్కెట్స్ గురించి అన్బయాసిడ్ సో ఇది అది అది ఇది ఆర్ ఏది స్ట్రైట్ టు ద పాయింట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చే వీడియోస్ ఇవి ఎందులో కూడా అన్నిట్లో కూడా మీ టైంని నేను వాల్యూ తీసుకొని చేసే వీడియోస్ ఇవి డైరెక్ట్ వీడియోస్ ఓకే సో డెఫినెట్లీ మీకు స్టాక్ మార్కెట్లో ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఇవి మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి ఓకే సో తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు దేర్ ఆర్ వేరియస్ థింగ్స్ ఈమెయిల్ ద్వారా నన్ను కాంటాక్ట్ చేయాలనుకున్నా ఆర్ ఎల్స్ మీరు టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వాలన్నా సో దేర్ ఆర్ వేరియస్ ప్లాట్ఫామ్స్ టు ఫాలో ఓకే సో సేమ్ వే ఎల్టీటీఎస్ యొక్క ట్రేడ్ కూడా మనం చూద్దాం సో అగైన్ ఎల్టీటీఎస్ యొక్క ప్రైస్ షార్ట్ చూద్దాం సిమిలర్లీ ఎల్టీటీఎస్ కూడా చూడండి లోవర్ లోస్ లోవర్ హైస్ ప్యాటర్న్స్లో ఉంది అవునా అండ్ అదే విధంగా ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఆర్ఎస్ఐ మనం చూసినట్లయితే బిలో థర్టీ ఫైవ్ ఉంది సో ఆర్ఎస్ఐ బిలో థర్టీ ఫైవ్ మనకి దగ్గర దగ్గర ఫోర్ థౌజండ్ లెవెల్స్ నుంచి ఇవాళ మనం త్రీ ఫోర్ సెవెన్ జీరో రైట్ సో ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఈ థర్టీ ఫైవ్ బిలోలోనే ఫామ్ అయింది ఓకే అండ్ ఇది కంటిన్యూ అవటానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో అగైన్ ఫార్మేషన్ ఈ ఏ ప్యాటర్న్ అనేది లోవర్ లోస్ లోవర్ హైస్లో ఉంది అండ్ అదేవిధంగా ఆర్ఎస్ఐ కూడా స్ట్రాంగ్ బెరిష్ మొమెంటమ్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది రైట్ సో అగైన్ దిస్ ఈస్ ద చార్ట్ ఆఫ్ రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్ సో రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్ చార్ట్ చూడండి ఆఫ్ పుట్ ఆప్షన్ ఓకే త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పుట్ ఆప్షన్ యొక్క రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్ చార్ట్ కంటిన్యూస్గా ఇక్కడ బ్రేక్అవుట్ అగైన్ ఇక్కడ బ్రేక్అవుట్ రేజింగ్ చార్ట్ సో డెఫినెట్లీ మనకి పుట్ ఆప్షన్లో స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది సో ఇది పుట్ ఆప్షన్ సో ఇది పుట్ ఆప్షన్ చార్ట్ అగైన్ సో మనం వన్ ట్వంటీ లెవెల్స్ దగ్గర ఉన్నాం సో వన్ ట్వంటీ త్రీ ఉన్నాం సో అబౌవ్ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ లెవెల్స్లో మనం ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటే నైంటీ స్టాప్ లాస్ మనం పెట్టుకోగలిగితే వన్ ఫిఫ్టీ అండ్ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ మనం అచీవ్ చేయొచ్చు ఆ తర్వాత ట్రేడ్ చేసుకోండి మనకు కనుక ఇందులో స్టాప్ లాస్ కనుక హిట్ అయితే మనకి సిక్స్ థౌజండ్ రూపీస్ లాస్ సో ఇప్పుడు మీరు చూసుకోవాలి ఇది ఈ ట్రేడ్ అనేది నాకు సూటబులా లేదా అనేది ఓకే సో అగైన్ ఇక్కడ చూడండి మీరు నేను సింపుల్ ఎనాలిసిస్ యూజ్ చేశాను ప్రైస్ అనాలిసిస్ ఆ తర్వాత ఆర్ఎస్ఐ ఆ తర్వాత రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్ చార్ట్ ఆ తర్వాత ఆప్షన్ చార్ట్ ఓకే సో ఎక్కడ కూడా కాంప్లికేటెడ్ గ్రీక్స్ లేవు ఇందులో ఏది కూడా కాంప్లికేటెడ్ కాదు సింపుల్ హయర్ హైస్ హయర్ లోస్ అంతే ఓకే సో గుర్తుపెట్టుకోండి కాంప్లికేటెడ్ థింగ్స్ ఆప్షన్స్ అనేవి కాంప్లికేటెడ్ కాదు రియల్లీ రియల్లీ సింపుల్ థింగ్స్ ఓకే ఆప్షన్ సెల్లింగ్ కూడా ఇదే విధంగా చేస్తాను సో డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ వెరీ వెరీ సింపుల్ స్ట్రాటజీస్ ఓకే అండ్ మీరు ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటే నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఈ వీడియో పైన తప్పకుండా మీ కామెంట్ రాయండి అండ్ ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ పైన ట్రేడింగ్ పైన మీకున్న మిస్కాన్సెప్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే నాతో షేర్ చేసుకోండి వాటిని నేను ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో టెలిగ్రామ్లో నన్ను ఫాలో అవ్వచ్చు ఆర్ ఈమెయిల్ ద్వారా కూడా నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు అండ్ మీరు మన వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే అక్కడ వాట్సాప్ కూడా ఉంటుంది దాని ద్వారా కూడా మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఈ వీడియో పైన తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయ్యే అవ్వాలని చేశాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్